Hoje eu vou te mostrar como você pode construir um experimento de física da chama fantasma, que também pode ser usada para ilusionismo, quando ela é feita em grande escala. E aí ela é conhecida como o fantasma de Pepper. Você pode perceber aqui que eu tenho duas velas acesas. Que nome que se dá para esse fenômeno quando eu coloco um papel sobre o fogo? Combustão? O que aconteceria se eu colocasse o fogo sobre esse papel? Não está funcionando? Não aconteceu nada, por quê? Na verdade, o que você está vendo é a imagem da chama, ou seja, a chama fantasma. Assiste e vê se você consegue descobrir onde está o truque. Perceba que enquanto eu estava queimando o papel na vela que estava do seu lado, eu assoprei a vela que estava do meu lado, e por isso ela apagou. Só que você ficou com a impressão que a vela estava acesa, mas na verdade você estava vendo a imagem da vela, ou seja, a chama fantasma. Para construir esse experimento, você vai precisar de uma tábua de madeira. E eu também fiz dois furos para poder prender duas hastes metálicas, que vão servir para segurar o vidro. Eu entortei as duas hastes para que elas pudessem ficar perpendiculares à placa de madeira. Você vai precisar de um retalho de placa de vidro, de preferência um vidro cristal. Aí eu vou posicionar os dois pires para que fiquem simétricos em relação à placa de vidro. E aí eu vou acender as duas velas. E agora ele está pronto para ser demonstrado. E duas coisas são importantes de verificar antes de realizar esse experimento. A primeira delas é ver se a placa de vidro realmente está perpendicular à base de madeira. A segunda é observar com cuidado do lado de quem está assistindo se realmente as duas chamas estão se coincidindo. E para isso acontecer, elas têm que estar simétricas em relação ao vidro. Porque se acontecer de alguma das velas estar um pouco deslocada em relação à outra, as pessoas vão perceber que a vela de trás está apagada. E o que você pode aprender de física nesse experimento é que a imagem formada por um espelho plano é sempre simétrica em relação ao objeto. E ela tem o mesmo tamanho e orientação, ou seja, as duas vão apontar para cima. Se você curtiu esse experimento, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! Thank you, thank you, thank you.